đối phương sẽ có tập kích rất mạnh ở khu vực đường trên và quyết định đưa ra đến từ ba sáu sẽ là con bài gì để anh ta có thể đánh cùng với con ken này này mà thôi game trước thì lucian đã hiệu quả game này thì anh ta đang muốn đổi sang đó là ganh flank cũng có thể là một lựa chọn ổn đi đường cùng với ken này khu vực đường trên với ganh flank quyền năng bất diệt thì khả năng chơi hit ở khoảng thời gian ban đầu của ban đấu sẽ nghiêng về cho ganh flank khá nhiều và vẫn sẽ là một đường thắng dành cho bên phía của shinto kim minh trong khoảng thời gian ban đầu tuy nhiên thì cái áp lực nó sẽ ít hơn so với lucian áp lực đến từ một con ganh flank nó sẽ đến từ những tình huống giải chiêu cuối trên toàn bản đồ các gì mà cú tự hủy đến từ đối thủ cả sao bắt buộc phải bỏ uh, di chuyển xuống được cánh dưới và ta phải chạy lên để hỗ trợ cho ba số chín rồi đã có thiếu đấu được bồi vào và ba số chín chắc chắn sẽ nằm rồi thiếu đốt mang là có lý do và sọp đã thực hiện lý do đó một cách cực kỳ hiệu quả tôi vừa hỏi cách đây tầm 5 giây thì sọp cho chúng ta câu trả lời ngay lập tức anh ta sẽ bỏ tốc độ đi rừng của mình để lấy chính công đầu và anh ta đã làm điều đó thậm chí lấy cả tốc đến của ba sáu chín nữa cấp độ hai ba sáu chín đã nâng thùng thuốc súng và anh ta không có w không có cái bổ sung vitamin On đường dưới thì anh ta đang cầm một con liều nó sách phép vì vậy anh ta sẽ không có nhiều khả năng chống chịu để có thể bước lên trong tình huống trả sát thương và một sai lầm như vậy. Đó. Này thì có Kanavi, Sop đang chờ đợi cho cái thiếu đốt của mình hồi lại nữa thì phải. Kanavi đang muốn chạy lên để có thể hỗ trợ. Ba số chín đã nhận được thông tin rất lớn mà ta đang cố gắng đứng chờ đợi. Ơi Kanavi đứng cái góc này, nhưng không sao anh ta vẫn sẽ ông ta đang cố gắng né né tất cả những gì có thể. Thiếu đốt vẫn chưa được chồng vào, thiếu đốt đang nỗ lực để có thể chồng và Sop sẽ có bạn gục phải trả. Anh ta đã có bạn hạ gục, nhưng ta cũng sẽ phải trả giá. The sai sẽ lùi lại trong một tình huống. Uh, mà đã có quá nhiều nguy hiểm rồi Anh ta sẽ cần phải lùi lại để có thể có được những khoảng trống Nhưng đây là một tin vui về đời sai Bởi vì đối thủ trả giá Chị bằng hàng mạng đường trên Và lính đời sai sẽ đẩy vào trụ Đã có thủy kiếm đến từ 369 Tức là cái tốc độ tăng tế sức mạnh của anh ta sẽ không Đang tạo ra khoảng trống lớn Để Jin Dong có thể làm điều mà họ vẫn làm rất tốt Ở tại mùa này của LPL Đó là đội tuyển kiểm soát rồng hàng đầu Số 1 tại LPL đây sẽ là con rồng đầu tiên của bàn đấu mang nguyên tố gió tức là linh hồn rồng sẽ là một linh hồn rồng cực kỳ mạnh từ đất cho tới lửa cho tới nước hay là công nghệ đều là một linh hồn rồng siêu mạnh về late game dành cho bên phía bên trên thì của bên minh họ đang sở hữu một bộ ba nó cc gấp đôi so với lại diễn đông gaming cho nên quyết định họ bỏ là hợp lý vậy chứ có thể dựa vào cái bóng ngủ những phát đất đó thì garavi cảm giác như nó vẫn hơi mông lung quá tên lửa được quá oh, anh chạy ra đỡ rất đỉnh và anh cho vẫn còn đó những bình thuốc biến gì để tôi hồi phục và ta tiếp tục với cái khoảng thời gian farm của mình những áp lực đầu game của con gam lăng nó đang bắt đầu bị hạn chế và cảm giác như là đây sẽ là một vấn đề cực kỳ nan giải và riêng đông gaming sẽ cần phải giải quyết ở trong giai đoạn sau của bán thi đấu cái vi cũng chạy lên đây hỗ trợ liên tục rồi đây Xong là điều cần thiết và anh ta đang làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc có thể giúp đỡ cho ba số chín có được những khoảng trống nhưng cái có thể sẽ bị đẩy lại anh ta đã Không bị đẩy lại điểm. và ba số chín anh ta đang tới để ăn những con lính còn trong khi đó thì Kanavi người ta sẽ nằm xuống bởi vì biết được một điều là con găng lăng mà đánh nhau với bên bên kia thì cũng có cách thiên định kiếm trúng hốt mất tao biến bỏ chạy mixing thì đi bộ mà thôi những lợi thế dành cho bên phía Weibo Gaming tại ván thứ tư này đang rất rõ ràng vừa rồi là một pha phá mắt cực kỳ ngây thơ đến từ vị trí của Kanavi cái tóc biến của Jaga nó đang thực sự gây một số sự phiền nhiễu nhẹ và hốt thì không có tóc biến rồi. Đó, mà ta không có tóc biến tới cái hồi nào tôi cũng không nhớ nữa đặt lũ đạn ma hỏa ra nhưng chỉ đơn giản là để ăn mừng cho cái màn nằm xuống này của hốp mà thôi sập là người có được mà hạ gục con hai karim này thật sự rất xinh quá rác đi con hai karim thiếu đốt thực sự là một áp lực rất lớn đến từ sập trong ván thi đấu thứ tư này và tình huống tốc biến trước đó đến từ hốp được dùng là tình huống anh ta bị dính thái giữa asan bởi on on vẫn còn đó một cú hồi máu sách phép và đó là tung chung với từ sập để có thể thoát khỏi hiệu không chế đến từ bóng ngủ vẫn là những nỗ lực đến từ Jin Dong Gaming trong việc giữ trụ dành cho hốp càng lâu càng tốt tại khu đường dưới nhưng nó chỉ còn lại một lớp tốt trụ mà thôi. Tình huống giao tranh này thì Weibo Gaming đã bị mất đi một cú chiêu cuối quan trọng đến từ sọp, một cú chiêu cuối quan trọng đến từ hoàn phần. Và họ có lẽ sẽ phải cân nhắc bỏ đi con rồng nguyên tố thứ hai của bản thế đó này rơi vào tay bên phía Jin Dong Gaming và chờ xem sẽ là map đấu nào. Ông ở trong ván thi đấu này rồi. Rất khổ dành cho 369. Và chắc chắn bố tí công đó chưa bao giờ là vốn trang bị mà được đề cao khi con Am Lan cầm đó cả. À và khả năng đẩy lính của ba chính cũng sẽ không được cải thiện khi mà muốn tiến công có định được lợi thế về tiền cho bên phía của Weibo Gaming sau khi có được bốn hạ gục trước so với chỉ một của Jin Dong Gaming là một con số không nhỏ đó là gần ba nghìn tiền trên lệch hơn hai nghìn tiền trên lệch và nó có vẻ như sẽ tiếp tục gia tăng nếu như họ giao tranh cho bên phía của Weibo họ đang dìu sứ giả họ đã phòng thủ trụ đứng dưới và họ sẵn sàng tiến giao tranh và đây là con xe nhật hơi nước dành cho các thành viên của họ sẽ lấy được cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa hốp đang bắt đầu khởi động lên
Som đang lựa gốc, đời sai cũng đang lựa gốc. Người đang phải chạy đó không phải các chính là hốp đã phải phát hiện, không phải các chính là Canavi. Som đang đứng chờ là bóng ma kỳ sĩ đang chạy ra sẽ ra. Bánh mi kẹp thịt Angel đang chờ đợi cho pha sử dụng lợi số âm của mình. Lợi số âm được quan ôi Messi móc một cái cái dưới âm của trụ và ngay lập tức rồi sai nằm xuống nhưng phía bên này tôi cảm nhận như khoanh phân nước bóng để tôi nói tiếp và mix sinh đang bị gây sát thương khoanh phân tiếp tục được bắn và ta có được bài gồm tiếp theo và sau chính đang bị gõ anh ta đang sử dụng dịch chuyển nhưng anh ta dịch chuyển đi đâu đây anh ta dịch chuyển lên thiên đàng quay sạch chính hai cho weibo gaming lại là một pha bỏ rồng đến từ weibo gaming một pha rõ ràng là họ bỏ ngang có con rồng để tấn công vào gia cao on có thể không có thấy giờ sai nhưng anh ta vẫn còn đón tốc biến thiên đỉnh kiếm và anh ta bắt được gia cao trong tình vừa rồi Gia Cao chưa cấu rỉa được nhiều với con Zui, anh ta đã bị bắt lại và tác dụng của anh ta chuyển sang giao tranh vừa rồi gần như là con số 0 Con Kennen phía trước là một con Heikari và đứng dưới solo kill diễn ra giữa The Sai cộng với Gia Cao à, Có Angel đến, The Sai không đơn độc, anh ta vẫn còn đủ lượng máu, còn Gia Cao thì sao Gia Cao có đai tên lửa Hashtag nhặt được đến từ The Sai đang quáng rút lui với tiếng trả bóng ngủ lại Lệnh sóng âm còn, sát thương khá nhiều đến từ Gia Cao, tên lửa đã đạo trúng với The Sai Và đó là ma hàng dành cho xã thủ của Chino Gaming trong ván đấu này Ui, da gà. Ui, Ôi, xoay kìa Ui, Ui. sao cứu sao vơi Nhưng mà cứu được tại da gà hết cái kia rồi Da gà hết cái nghịch sao rồi Da gà hết nghịch sao với lại cái chiêu cuối Cho nên anh ta không thể nào dồn tiếp một cái lượng tối đa nữa Một cái may mắn dành cho Angel trong tình huống vừa rồi Nhưng đời sai thì hơi xui là anh ta hơi tự tin trong việc bóng mê biến về của mình quá Tiếp tục có được những lợi thế nhất định dựa trên lượng tiền có Tức là lượng tiền 5k tiền này là một lượng tiền Tức là họ hài lòng rồi đó Họ đẩy vào phía bên này, Gia Cao đang bị gây sát thương, anh ta đang bị gây sát thương rất đột biến Sọc đang phải chạy ra Phía cánh còn lại, Gia Cao đang hơi yếu nhưng Hoành Phân đang tới một chiêu cuối bắn Đó là Thái Dừa sang trúng người Gala Vigadabin bị thiêu đốt, nó đốt chết được rồi Hoành Phân có là, là người có được mà còn Sọc bay vào đá thẳng vào đầu của Gia Cao 3 số 9 tới đi đầu này, 3 số 9 đi bộ rồi Còn trong khi đó thì Angel Sống hợp đang nỗ lực lên sống âm thành công, bóng ma kỳ sĩ la vào 3 số 9 đang cân hai anh ta đang thực sự làm hết Một kiếp người Và nỗ lực của Gang Blanc đã không tài nào có thể làm được bất cứ một cái gì cả Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng sát thương không bao nhiêu 042 à, Còn riêng Đông Gaming thì Họ bất lực trong việc con Baron này Baron đang như đồ trong túi bên phía của Weibo Gaming vậy Và họ sẽ có được con Baron đầu tiên của ván đấu này ở thời điểm rất sớm nha Mới chỉ là 23 phút mà thôi Baron sẽ giúp cho bên phía Weibo Gaming lấy đi cái giản trụ ngoài của Gino Gaming một cách dễ dàng hơn Thực ra nó cũng chỉ còn lại cái trụ thứ hai không đứng trên mà thôi Che luôn, On đã che luôn cái tên lửa đạo vừa rồi và Sop không làm sai lầm với cú trực phản của anh ta Không có bất kỳ áp lực nào dòng bên phía của Weibo trong việc ăn đi Coparo đầu tiên và đấu này cả Thực sự mà nó On lại che nữa rồi Nhưng con rồng này không bỏ được, ui Sop nhiều lên máu thì hơi khó tranh chấp rồi đấy Sop sẽ phải suy nghĩ rất kỹ, ba số chín đang muốn gây sát thương nhé, ta đàm phán không được Bị bắn lên tục, ui ta đàm phán, ôi, ôi, cướp được rồi, ôi đỡ xích phép hả, ôi đỡ xích phép sạch trừng phạt à Ôi quá đỉnh rồi vậy, thì đấu này Karavi và hốt cậu kèm tới Karavi đã bị dứt điểm Gia yeah, Gao thì đang nỗ lực để có thể thoát, On đang di chuyển để có thể dí theo Không thể tin được Tóc biết On ván này xứng đáng MVP thật sự Phải tóc biến thôi làm sao chạy được Nhưng Gia yeah, Gao đang bị làm chậm, Hoan Phân đang tới Anh ta bắt đầu bắn Gia yeah, yeah, Gao đang bị gây sức đưa Ui nó rỉa kìa làm sao chạy nổi đây Mặc dù có bông bóng ngủ Những cái giấc ngủ đến từ Gia yeah, Gao là giấc ngủ Ngàn thu thật sự một con rồi với một giấc ngủ ngàn thu sự 18 3 Bố cái mình sẽ thắng trong bán từ đầu thứ tư này Lại cần thêm một lá đơn xin lỗi nữa 006 cây đây Một cây đấy không phải là mỹ mãn trong bán thi đấu này Khi mà anh ta chỉ can thiệp được khoảng chừng 1 phần 3 để bạn gục phủ với bố cái mình mà thôi Nhưng On đang thực sự làm khá là nhiều thứ với một con liều đã sách phép này Và đây là thứ nỗ lực chống cự đến từ xin đầu cái mình Họ đang chống cự được Nó sai bóng vào Nhưng rất đáng tiếc là người cự mạnh hơn đó là đời sai Đời sai với bỏ xâm xét của mình đã có được mà hạ gục anh ta đang bật hưng phấn nhưng nên nhớ là hưng phấn trong khoảng thời gian này nó 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 nó, nó sẽ cần phải có được một sự bình tĩnh nhất định bởi vì đối thủ vẫn đang có những người đủ khỏe để làm chuyện đấy chưa kết thúc ván đấu được chưa thể kết thúc ván đấu ba mất rồi ừ. còn trong cái đó đứng giữa là cao không bốn một tức là trong ván thi đấu này Zinong Gaming trước khi bước vào cái ván thi đấu này thì một họ bích tướng rất tự tin nhưng đây rất rõ ràng ba số chín với những pha tranh chấp anh ta đạp thực ra đây không còn là đàm phán nữa đây là giảng hòa đây là những cú giảng hòa đến từ ba số chín nhưng rất đáng tiếc Hoàn Vinh nói rằng không và liên tục giọng đạn thẳng vào người của một con găng lăng Bất lực thực sự rồi Ăn rồi kết thúc ván đấu cho nó chắc Và đến với ván theo thứ năm Vẫn là điều mà họ đang hướng tới Một cơ hội trong một tỷ, một tỷ trường hợp diễn ra Chỉ có một trường hợp duy nhất mà Dinh Đông có thể thắng được cái đấu này là Canavi
Nếu mở báo thức thì giấc mộng đó nó sẽ hơi khó để cho Karavi có thể tiếp tục tiếp diễn được nó Đội hình này của họ đã thua toàn diện rồi Mixing đang đứng chờ đợi cho một cú móc Karavi đang đứng tranh chấp với sập nhưng thua cấp độ là quá nhiều thủy lô tầm dùm của Hoàng Phân Lượng sát thương dùm của Hoàng Phân không đủ Anh ta vẫn khỏe và quay trở lại bắn The Sai đang rất yếu bóng và anh ta nằm xuống Kích hoạt hương phấn Cơ hội cho Hop để bắn là đây rồi Anh ta đang muốn gây sát thương Anh ta đang được bắn Anh ta đã bắn liên tục lợn xong âm được bung ra Anh ta đã được bắn nhưng đồng đội của anh ta thì Không được làm gì cả Và ván thi đấu này đã có chủ Nó dành cho view Wave Game mình On On đang muốn Ui, quả thiết định kiếm rất chất lượng đến từ On và nó trúng vào hốp hy vọng cuối cùng của Di Đông Gaming trong ván đấu này mang lại cú triple kill và tô điểm thêm cho chiến thắng trong ván thi đấu thứ tư thuộc về Weibo Gaming một chiến thắng áp đảo ở trong ván thi đấu này khi họ bức tốc quá nhanh ở giai đoạn giữa trận cũng như những cái ý đồ chiến thuật.